हाय फ्रेंड्स गुड इवनिंग आई एम डॉक्टर आशीष गुप्ता और आज बात कर रहे हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में ये डाउन सिंड्रोम कॉमनेस्ट एनिप्लॉयडी है और ऐसा हम ये मानते हैं कि 700 सौ लाइव बॉर्न बेबीज में से कोई एक बेबी होता है जिसको डाउन सिंड्रोम हो सकता है राइट right? इसकी दूसरी कहानी ये भी है कि नाइन्टी ऑफ द कंसीव डाउन सिंड्रोम बेबीज आर बिंग अबाउटेड तो इसका मतलब ये है कि एंटीनेटली जब जब बेबी माँ के बूम में होता है और जिसको हम अल्ट्रासाउंड पर सब्जेक्ट करते हैं उसमें जो डाउन सिंड्रोम होने की जो पॉसिबिलिटी है वो तकरीबन एक बटा से एक बटा हो सकती है राइट सो मीनिंग देर बाय देर देर आर टेम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस टू सी फॉर द डाउन सिंड्रोम लेकिन फिर भी चूंकि कॉमनेस्ट है और बहुत रिसेंटली हमको एक मिला तो मैंने कहा लेटेस्ट मेक अ वीडियो फॉर डाउन सिंड्रोम ऑल्सो मैं दिखाता हूँ फेशियल प्रोफाइल है बेबी का नेजल बोन को देखिए तो हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन है हम फ्रंटो नेजल एंगल को भी देख सकते हैं वो भी अब नॉर्मल है राइट right? और तो हार्डली नेजल बोन दिखाई देती है मिड फेस हाइपोप्लीजे का भी एलिमेंट है तो नेजल बोन हाइपोप्लास्टिक है राइट right? और हार्ट uh, uh, में कोई बहुत ऑब्वियस लीजन नहीं मिला हम ए वी कर रहे थे तो वैसा करके हार्ट तो टर्न आउट टू बी क्लीन राइट एंड देन वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर ए इंक्रीज स्किन फोल्ड थिकनेस ये बात बहुत लाजमी तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि डाउन सिंड्रोम में हर चीज़ माइल्ड होती है वो मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगा राइट सो इंक्रीज माइल्डली इंक्रीज सॉट ऑफ एन सब कंटिन्यूस एडीमा राइट एंड देन वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर दी लॉन्ग बोन्स तो ये लॉन्ग बोन्स मेरे देखने में ऐसा लगा कि मैंने जब इसको देखा तो मुझे लगा कि शॉर्ट लॉन्ग बोन्स आनी चाहिए बोथ ह्यूमरस एज वेल एज द फीमर एंड देन वी डिड द बायोमेट्री तो बायोमेट्री में 16 हफ्ते तीन दिन पे ये तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते का लैग है जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डाउन सिंड्रोम में कॉमनेस्ट एनिप्लॉयडी है पहला और एंटीनेटली तकरीबन एक बटा दो से एक बटा ढाई जो फीटस होते हैं उसमें एनिप्लॉयडी डाउन सिंड्रोम में भी हो सकता है तीसरा डाउन सिंड्रोम में हर चीज़ माइल्ड होती है माइल्ड मीनिंग देर बाय माइल्ड रिनल पैलेक्टेसेज राइट एंड देर फोर माइल्ड सपोर्टिन सिडीमा राइट और माइल्ड शॉर्ट लॉन्ग बोन्स राइट अगर ये लॉन्ग बोन्स को आप काफ़ी सीवियर कर दीजिए तो इसके लिए डिस्प्लेजिया बन जाता है राइट right? तो हमने देखा कि नेजल बोन फ्रंट ऑफ नेजल एंगल मिडफेस हाइपोप्लेजिया इंक्रीज स्किन फुल थिकनेस शॉर्ट लॉन्ग बोन्स तो डेफिनेटली वो ये एनिप्लॉयडी या डाउन सिंड्रोम होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है एंड वी हैव डन दी एमने सेंटेसिस एमने सेंटेसिस शुड ऑलवेज बी डन एंड इनवेजिव प्रोसेस शुड ऑलवेज बी डन वेन एवर वी आर डूइंग वेन एवर वी आर लुकिंग अराउंड फॉर द बेबी ऑन एन एन ऑन अल्ट्रासाउंड अगर अल्ट्रासाउंड में कोई एबनॉर्मिलिटी मिल रही है तो कोई स्क्रीनिंग टेस्ट का कोई रोल नहीं है वी शुड ऑलवेज प्रमोट एंड वी शुड ऑलवेज डू अ कन्फर्मेटिव टेस्ट विच कन्फर्म्स whether it is a mosaicism this will not be picked up on a nipt or a confirmatory test that would help us in taking a uh, sort of an uh, valid decision and justified decision regarding the pregnancy okay thank you very much for your patient listening